ఓ చిన్న సన్నివేశం ఈ మధ్య నేను నేను చదివాను నాకు బాగా నచ్చింది అది మీతో చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఆఫ్రికా ఖండంలో కెన్యా అనేటువంటి దేశపు అడవిల్లో ఒక డాక్టర్ గారు మిషనరీ డాక్టర్ గారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆ ప్రాంతం అంతా కరెంట్ ఉండదు అడవి ప్రాంతం కరెంట్ ఉండదు ఆయన చిన్న ఆసుపత్రి కట్టి కరెంటు లేకుండానే నడిపిస్తున్నాడు ఆయన ఒక ఆమెకు కాన్పు అయింది ఆయనే చేస్తాడు ఎందుకంటే ఇంకా వేరే డాక్టర్లు లేరు అయితే తొమ్మిది నెలలు పూర్తి కాకముందే బాబుని కనేసింది దాని ఇంగ్లీష్లో అయితే ప్రీమెచ్యూర్ బేబీ అంటారు పూర్తిగా ఆ బాబు తొమ్మిది నెలలు కడుపులో లేడు వచ్చేసాడు ఓకే అలాంటి బాబుని ఏం చేయాలంటే ఇన్క్యుబేటర్ అంటారు ఒక యంత్రం లాంటిది దాంట్లో పెడతారు తల్లి గర్భంలో ఎటువంటి ఉష్ణోగ్రత ఉండదో అలాగ కొన్ని రోజులుంచి ఆ తర్వాత బాబు ఎదిగిన తర్వాత బయట తీసుకొస్తారు అది చేసేది అయితే ఇక్కడ ఏమైంది తెలుసా ఆ బాబుని కనంగానే అమ్మ చచ్చిపోయింది ఆ తర్వాత వాళ్ళకి కరెంట్ ఉండదు కాబట్టి ఇన్క్యుబేటర్ ఉండదు అయితే వేణీళ్ళు పోసినటువంటి హాట్ వాటర్ ప్యాక్ అంటారు అది ఉంటుంది అది ఆ బాబుకి పెట్టాలి డాక్టర్ గారు అన్నారు వేణీళ్ళు పోయండి బాబుకి పెడదామంటే నీళ్లు పోస్తా ఉంటే ట్యూబ్ పగిలిపోయింది ఇంకా లేదు అడివి ఏం చేయాలో అర్థం కాల రాత్రి తొమ్మిది అయిపోతుంది డాక్టర్ ఏం చేయాలో అర్థం కాక చలిమంట వేయమని చెప్పి నర్సును ఒక ఆవుని పిలిపించి చలిమంట పక్కన పడుకోమని చెప్పి ఆ బాబుని మీద పడుకో పట్టుకున్నారు ఆ వేడికి ఆ బాబు రాత్రి బతికేశాడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల లోపల హాట్ వాటర్ ట్యూబ్ రావాలి లేకపోతే బాబు బతకడు అడివి ఫోన్ చేసి పిలిపించాలన్నా మూడు నెలలు పట్టుద్ది అసాధ్యం కానీ మూడు గంటలకు కావాలి ఎలాగా ఆయన మామూలుగా పది గంటలకి ఈ ఆయన దగ్గర ఒక నలభై మంది అనాథాశ్రయ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు అమ్మ ఇలాగ బాబు పుట్టాడు ఆ బాబుకి మూడు గంటల కాల హాట్ వాటర్ ట్యూబ్ కావాలి ప్రార్థన చేయండి ఆ బాబుకు ఒక అక్క ఉంది నాలుగు సంవత్సరాలు మమ్మీ చచ్చిపోయిందని అక్క ఏడుస్తుంది అక్క గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి పిల్లలంతా పాపం భారంగా ప్రార్థన చేశారు ఆ పిల్లల్లో ఒక పది సంవత్సరాల మిరండ అనే ఒక పాప ఉంది ఆ పాప వచ్చి నేను స్టేజ్ మీద నుంచి ప్రార్థన చేస్తానంది సరే చేయి అన్నాడు చేశాడు ప్రభా రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకి నాకేం చేస్తావో తెలీదు వాటర్ ట్యూబ్ హాట్ వాటర్ ట్యూబ్ వచ్చేయాలి ఎక్కడికి దాంతో పాటు బార్బీ బొమ్మ ఒకటి రావాలి పెద్ద పాప ఏడ్చుకో ఆడుకోవడానికి కాబట్టి ఈ రెండు రెండు నలభై ఐదుకి రావాలి అని గట్టిగా ప్రార్థన చేసి అందరినీ ఆమెను చెప్పమందంట పిల్లలందరూ చెప్పేశారు పక్కన డాక్టర్ గారు ఉన్నాడే ఆ మాత్రం నవ్వుతూ చూస్తున్నాడు చూసి ఆమెను చెప్పు అన్నాడంట ఒక్కసారిగా గుండు గుబేలు అందంట ఆమెను చెప్తే ఇది జరుగుద్దా పిల్లలను సంతృప్తి పడతానికి ఆమెను చెప్పాలా మానేస్తే బాధపడుతుంది చెప్పితే మోసం చేసినట్లు అవుద్ది అని అనుమానాస్పదంగా ఆమెన డాక్టర్ గారు గట్టిగా చెప్పండి అన్నదంట ఆమెన్ పన్నెండున్నర అయింది అప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు రౌండ్స్కి హాస్పిటల్ రెండున్నరకి రెండున్నర రెండు నలభై ఐదు మధ్యలో ఒక అతను పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చాడు డాక్టర్ గారు ఎవరో పెద్ద డబ్బా తెచ్చారండి అని అంటే వెళ్ళాడు డబ్బాను చూడంగానే ఆయనకు అర్థమైంది వణుకు పుట్టుకొచ్చింది సండే స్కూల్ పిల్లలందరూ త్వరగా తీసిరండి అన్నారు నలభై మంది వచ్చేశారు వాళ్ళందరూ చూస్తూ అంటే కత్తి పెట్టి డబ్బాని ఓపెన్ చేసి చెయ్యి పెడితే పైనే హాట్ వాటర్ ట్యూబ్ కనబడింది దాన్ని లాగాడు టైం చూశాడు రెండు నలభై ఐదు చూపించాడు మీకు లాగా అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు ఒక్కళ్ళు తప్పించి మీకు లాగా అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు ఒక్కళ్ళు తప్పించి మిరండ చప్పట్లు కొట్ల సీరియస్గా చూస్తుంది మిరండ లేదు నేను చప్పట్లు కొట్టను చెయ్యి కింద పెట్టండి బార్బీ బొమ్మ బయటికి రావాలి అన్నదంట ఆయన అలాగే చెయ్యి కింద పెట్టి ఇలా తగిలుతా ఉంటే బొమ్మలా తగిలింది బయట ఇలాగితే బార్బీ బొమ్మ అప్పుడు చప్పట్లు కొట్టిందంట నేను వేసే నేను ఏం అడిగానో అన్ని వచ్చేయాలి అన్ని వచ్చేయాలి అయితే ఇంకా విచిత్రం చెప్తా డాక్టర్ గారు హాట్ వాటర్ ట్యూబ్ ఇచ్చాడు బొమ్మ ఇచ్చి పంపించేశాడు ఆ డబ్బా అసలు ఎవరు పంపించారు ఎందుకు పంపించారు ఎక్కడి నుంచి పంపించారు అని దాని మీద వివరాలు చూస్తే ఆ రోజుకి జాగ్రత్త విన్నాను ఆ రోజుకి ఏడు నెలల ముందు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో పోస్ట్ అయింది ఆ రోజు వచ్చింది ఏడు నెలల ముందు పోస్ట్ అయింది ఆ రోజు వచ్చింది ఆ రోజు డాక్టర్ గారికి అర్థమైంది ఈ రోజు చేసే ప్రార్థనకి ఏడు నెలల క్రితం దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడు ఈ రోజు చేసే ప్రార్థనకి ఏడు నెలల క్రితం జవాబు ఇచ్చాడు అందుకే దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా నువ్వు నోరు తెరవకముందే జవాబు నీ దగ్గరకు వస్తుంది 
నువ్వు అడక్క ముందే జవాబు నీ దగ్గరకు వస్తుంది అయితే చాలామందికి జవాబు పక్కనొచ్చి ఉంది ప్రార్థన చేస్తే తెలుసుకుంటుంది 